ఈరోజు మన మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది గురించి ఎనభై ఎనిమిది గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ గురించి చూద్దాం ఈ చట్టం గురించి కారణాలు అయిన ఏమైనప్పటికీ భారతదేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది ఇది ఆందోళన కలి కలిగించే విషయం ఇందులో చాలామంది పేదవారే ఉన్నారు వారు ఎలా ఏ విధంగా రక్షణ పొందాలి అనేది ఈ చట్టంలో క్షుణ్ణంగా ఉంది కానీ వారికి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల దళాలను నమ్మి మోసపోతున్నారు దానికోసం అని మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ గురించి క్లియర్గా వివరించడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నమే ఈ చిన్న వీడియో మనం ఇది ఈ ఈ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఒక లా సబ్జెక్ట్లో కాకుండా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ను వివరించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అతను ఓన కార్ యొక్క ఓనరు ఇతను డ్రైవరు ఏ అనే వ్యక్తి ఈ డ్రైవరు ఏ అనే వ్యక్తి ఇతను డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తూ బి అతే బి అనే ఒక బైక్ పైన వెళ్తున్న వ్యక్తిని యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేయడం జరిగింది చంపేయడం చనిపోవడం జరిగింది చనిపోయినప్పుడు ఇక్కడ మనందరికీ తెలిసింది ఒకటే ఒకటే మనందరికీ తెలుసు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బి ఏ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రెండు కేసులు జరగాలి ఒకటి ఏంటిది క్రిమినల్ కేసు రెండు సివిల్ కేసు మన అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే క్రిమినల్ కేసు ఒకటి మాత్రమే అది క్రిమినల్ కేసు అంటే పోలీసులు రావడం ఆ బాడీని తీసుకెళ్లడం ప్లస్ ఇక్కడ ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ చేశారో ఆ డ్రైవర్ని అరెస్ట్ చేయడం ఆ వెహికల్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యాజ్ పర్ ఇక్కడ రెండు కేసులు అని చెప్పాను కదా బి వాళ్ళకు రెండు రకాలుగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఫస్ట్ క్రిమినల్ రెండు సివిల్ సివిల్ క్రిమినల్ ఏమైతుంది పోలీసు వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు అరెస్ట్ చేస్తారు తీసుకెళ్తారు ఒకవేళ ఏ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసి బీని గుద్ది చంపేస్తే అప్పుడు ఏకి అప్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ పినల్ కోడ్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ ప్రకారం శిక్ష విధించబడుతుంది అంటే అది మాక్సిమం ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ చాప్టర్ అనేది క్లోజ్ ఇది అందరు చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మనం సివిల్ గా కూడా మనం ప్రొసీడ్ కావచ్చు దానికి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా అనేది చాలా మందికి తెలియదు అది ఈ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ క్లియర్ గా వివరించడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు బి అనే బి అనే వ్యక్తి చనిపోతే ఇతని కుటుంబం అనేది రోడ్ మీద పడుతుంది పడ్డప్పుడు ఇతన్ని ఆ కుటుంబం రోడ్ మీద పడకుండా కాపాడి ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినట్టు సంక్షేమ చట్టమే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం రెండోది ఏ విధంగా సివిల్ గా క్లెయిమ్ ఏ విధంగా మనం బి వాళ్ళ డిపెండెన్స్ ఏ విధంగా పొందాలనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు బి ఇక్కడ క్రిమినల్ కేసు ఎండ్ అయిపోయింది మన అందరికీ తెలుసు పోలీసు వాళ్ళు రావడం అంతా బి తర్వాత ఏమవుతుంది బి డిపెండెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏ నుండి అంటే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు కొంత నష్టపరిహారం అనేది పొందొచ్చు కొంత కాదు చాలా పొందొచ్చు అంటే ఇరవై యాభై అంటే దీనికి లిమిట్ అనేది ఉండదు అన్నట్టు అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్గా మనం పొందొచ్చు అది దేని మీద బేస్ చేసుకుంటారు అంటే త్రీ ఉంటాయి ఒకటి ఈ బి యొక్క ఇన్కమ్ బి ఇన్కమ్ అంటే డెత్ పర్సన్ యొక్క ఇన్కమ్ మీద ఇతని డిపెండెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఇతని మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఎంతమంది ఇతని ఏజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై ఏళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయితే సర్వీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సంపాదిస్తారు కాబట్టి ఆ రేంజ్ లో మనం వేసుకుంటే మనకు అంత రిటర్న్ అంటే అంత నష్టపరిహారం వస్తుంది అంటే యాభై ఏళ్ళు అతను ఎక్స్పైర్ అయ్యి అంటే యాక్సిడెంట్ ఎక్స్పైర్ అయితే అతనికి తక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ నష్టపరిహారం రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సివిల్ క్లెయిమ్ ఎలా వేయాలని తెలుసాం బి బి డెత్ అయిపోయాడు ఇతనికి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అప్పుడు సివిల్ క్లెయిమ్ చేస్తారు ఏ విధంగా చేస్తారంటే వీళ్ళు డ్రైవర్ ఏ ఉంటాడు కదా ఏకు ఈ ఓనర్కు ఇక్కడ ముగ్గురు ఈ వెహికల్ కదా ఇది కార్ కదా కార్కి అయితే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా రెస్పాండెంట్స్ అవుతారు ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ ఈ కుటుంబానికి క్లెయిమ్ చేస్తారు కదా ఆ అమౌంట్ చెల్లించాల్సిన బాధ్యత అనేది ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ అంటే క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారో అరెస్ట్ చేస్తారు ఈ ఓనర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ ఓనర్ ఉంటాడు రెస్పాండెంట్ గా ఇన్సూరెన్స్ జెడ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అంటే వెహికల్ ఉంది కదా కారు ఆ వెహికల్ కు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఆ కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కూడా వీళ్ళు ఇప్పుడు రెస్పాండెంట్స్ అన్నట్టు అంటే అంటే ప్రతివాదులు ఆ రెస్పాండెంట్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇతన్ని ఇతన్ని అడుగుతారు ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పే చేస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇప్పుడు వీళ్ళు ట్వంటీ ల్యాక్స్ కో
ఉంటుంది అన్నట్టు అందుకే జనాలకు తెలియదు అసలు నా వెహికల్ నేను ఇన్సూరెన్స్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకు చేయాలంటే నువ్వు లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఒక వెహికల్ తీసుకుని వెళ్ళి ఒక కుటుంబాన్ని మొత్తం నువ్వు ఆర్థికంగా మొత్తం కుదేలు చేస్తే ఆ కుటుంబం ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎవరు చూసుకుంటారు వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఆ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది అతనికి చెల్లిస్తుంది అన్నట్టు దానికోసం ఏర్పడేది ఇది సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు క్రిమినల్ కేసు అయిపోయింది చనిపోయారు వీళ్ళ డిపెండెన్స్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ డిపెండెన్స్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓనర్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి నోటీసులు ఇవ్వాలి ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేయాలి ఎక్కడ ఫస్ట్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది క్రిమినల్ క్రిమినల్ కేసు క్లోజ్ అయిపోయింది సివిల్ ఉంది సివిల్ ఏ విధంగా చేయాలి ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు వన్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ప్రకారం ఇక్కడ మనం పిటిషనర్ ప్రాంతంలో అంటే పిటిషనర్ అంటే ఈ బి అనే ఉంటారు కదా వాళ్ళు డిపెండెంట్స్ అంటే ఆధారపడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ డిస్టిక్ కోర్టులో చేయొచ్చు లేదంటే రెస్పాండెంట్స్ ఈ వీళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా కార్ ఓనర్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర అయినా చేయొచ్చు లేదా అంటే ప్రమాద ప్రాంతం ఇది వేరే థర్డ్ ప్రాంతంలో యాక్సిడెంట్ అట్లాంటి జరిగిందో ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్ జరిగిందో ఆ ప్రాంతాలలో చేయొచ్చు ఇది ఇక్కడ క్లియర్ ఏ కోర్టులో ఏ కోర్టులో అంటే డిస్టిక్ కోర్టు ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ అందులో చేయాలి ఏమేమి డాక్యుమెంట్లు కావాలి ఏమేం డాక్యుమెంట్ వీళ్ళు ఏమేం డాక్యుమెంట్లు గాదర్ గ్యాదర్ చేసి కోర్టులో పిటిషన్ వేయాలి ఎంత ఫీజు అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఏమేం డాక్యుమెంట్లు కావాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగిన దానికి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇస్తారు ఛార్జ్ షీట్ అంటే ఈ క్రిమినల్ కేసులో ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తారు ఇతనికి శిక్ష పడుతుంది పడ్డా పడకపోయినా ఛార్జ్ షీట్ అనేది ఉంటుంది కదా అది ఇప్పుడు ఈ డెత్ అయితే ఇతను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఉంటుంది అది మెడికల్ ఎక్స్పెండెన్స్ ఎక్స్పెండెచ్ ఎక్స్పెండెచ్ ఇన్ కేస్ ఇతను ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయింది స్పాట్ డెత్ కాకపోతే సిటీకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వన్ వీక్ హాస్పిటల్ ఉండి చనిపోతే అవన్నీ అట్లాంటి ఎక్స్పెండెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ బాండ్ అంటే ఈ కార్ యొక్క అంటే కార్ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ బాండ్ ఇన్కమ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇతని యొక్క ఇన్కమ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే ఐటీ ఉంటుంది ఏదైనా ప్రొఫెషన్ ఉంటే గవర్నమెంట్ అయితే ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఉంటుంది ఒకవేళ వృత్తి ఏదైనా చేసుకుంటే బిజినెస్ అయితే ఐటీ ఉంటుంది లేదంటే నార్మల్గా మనం అతను ఎంత సంపాదిస్తున్నా అతను శాలరీ లేకపోతే వేజ్ దాని ప్రకారం మనం అతని ఏజ్ ప్రకారం మనం ఇది పెట్టచ్చు ఇది పెట్టినా పెట్ట పెట్టచ్చు ఇది ఒకటి క్లియర్ ఎంత కోర్టు ఫీజ్ చెల్లించాలి చాలామంది జనాలు ఏం చేస్తారంటే చాలామంది బాధితులు ఇక్కడ క్రిమినల్ కేసు క్లోజ్ కాగానే అక్కడికే మర్చిపోతారు వీళ్ళు వీళ్ళు వదిలేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రోకర్లు ఎంటర్ అయ్యి మొత్తం టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మాట్లాడి బాధిత కుటుంబాలను మోసం చేయడం జరుగుతుంది ఈ డాక్యుమెంట్లన్నీ మనం సింపుల్గా ఒక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ అంటే ఒక ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలను మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండోది ఇప్పుడు ఎంత కోర్టు ఫీజు చెల్లించాలి వన్ ల్యాక్ వరకు త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది కోర్టు ఫీ అనేది చెల్లించాలి వన్ ల్యాక్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ అట్లా అయితే లక్షకు వెయ్యి రూపాయల చొప్పున పెరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు లక్షలు అయింది అనుకోండి అంటే ఫస్ట్ లక్షకు మూడు వందల అరవై ప్లస్ ఈ నాలుగు లక్షలకు నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు అంటే నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు మనం కోర్టు ఫీజు చెల్లించాలి చెల్లించి మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎంత పెరుగుతుంది అంత పది లక్షలు దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఉంటుంది అంతేనా కానీ తక్కువ అమౌంట్ లోనే ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ క్లియర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇదే కేసును మూడు రకాలుగా చూద్దాం ఒకటి ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఏ అనే వ్యక్తి ఎక్స్ అనే కార్ ఓనర్ ఉన్నాడు ఏ అనే వ్యక్తి కార్ డ్రైవర్ ఉన్నారు కార్ డ్రైవర్ బి అనే వ్యక్తిని గుద్దాడు గుద్దితే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఎక్స్ అనే ఓనర్ కాకుండా జెడ్ అనే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనేది ఇతనికి పే చేస్తుంది ఇది ఫస్ట్ కేసు ఫస్ట్ కేసు రెండో కేసు ఏంటిదంటే ఇన్సూరెన్స్ లేదు కార్ కార్ ఓన్ కార్ డ్రైవర్ ఓనర్ కార్ డ్రైవర్ పెట్టుకున్నాడు డ్రైవర్ పోయి గుద్దాడు అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఓనర్ అనే అతను కంపల్సరిగా ఈ క్లెయిమ్ అనేది చెల్లించాలి తప్పించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉండదు ఇది రెండో కేసు ఇంకొకటి ఏంటంటే మూడో కేసు ఇతను రోడ్ మీద ఉన్నాడు డైరెక్ట్ గుద్దేశాడు వెళ్ళిపోయాడు వెహికల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేదు దీనికి హిట్ అండ్ రన్ అంటారు హిట్ అండ్ రన్ లో కూడా మనం అకార్డింగ్ టు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ప్రకారం మనం కంపెన్సేషన్ పొందొచ్చు అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా పార్లమెంట్ లో పార్లమెంట్ లో
జూలైలో ఇప్పుడు ఇది పార్లమెంట్లో చట్టం ఆమోదించబడుతుంది ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో డిస్కషన్లు ఉంది అదెంత అంటే శాశ్వత అంగ వైకల్యం కలుగుతూనేమో రెండు లక్షల యాభై వేలు ఇస్తారు మరణం సంభవిస్తే ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలని ఇప్పుడు ప్రపోజల్ ఉంది ఇది మాక్సిమం ఇంకొక నెక్స్ట్ వన్ మంత్ వరకు ఇది చట్టం కాబోతున్నది ఇది మాక్సిమం ఈ వివరం అనేది ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే మాకు సంబంధించిన కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి మీరు అప్రోచ్ కావచ్చు మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లోనే మనకు తక్కువ కాస్ట్లో వితౌట్ ఖర్చు అంటే తక్కువ కాస్ట్లో మనకు బాధితులకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేకూర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది సంక్షేమ చట్టం ఇక్కడ కొన్ని ఏంటిదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక కేసు వివరిస్తాను అదేంటిదంటే ఎక్స్ అనే వ్యక్తి కార్ నడుపుతున్నాడు వై అనే వ్యక్తి తాగి నడుస్తున్నారు రోడ్డు మీద ఎక్స్ అనే వ్యక్తి వై అనే వ్యక్తిని గుద్ది తాయి ఈయన వై అనే వ్యక్తి చనిపోయినప్పటికి కూడా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎక్స్ అనే వ్యక్తి కంపెన్సేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సిందే ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంటే కూడా ఇది ఇవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే సంక్షేమ చట్టం ఇక్కడ ఏది వర్తించదు అంటే 